Attention. Smoke has been detected on the second floor. Oke, okay, pada video kali ini saya akan membuat sebuah program monitoring sederhana dengan alarm berupa suara peringatan. Ya. Seperti ini rangkaiannya, teman-teman bisa screenshot saja. Di sini saya menggunakan komponen berupa microcontroller ISP32 uh, developer kit ya, ini 38 pin. Lalu menggunakan dua buah sensor yang bisa teman-teman ganti menggunakan sensor lain. Jadi uh, apa rangkaian ini uh, fokusnya pada alarm suara peringatannya jadi sensornya menggunakan sensor MK135 dan juga HCSR04 oke jadi sini saya akan uh, pertama-tama menjelaskan pada programnya programnya ini saya menggunakan aplikasi Arduino ID ya Saya coba jelaskan saja ya. Ya, di sini programnya mulai dari memasukkan library, library dari WiFi, Firebase, MG135. Oh ya, untuk database-nya saya menggunakan Firebase dan juga uh, aplikasi antar muka app inverter yang terkoneksi dengan Android ya jadinya. Oke, lanjut ke program. Setelah uh, memasukkan library-nya di sini uh, membuat uh, SSID Wi-Fi untuk ESP32 nya lalu Firebase host ya terus ke ini ada konfigurasi sensor MK135 nya di sini lalu ini konfigurasi sensor HCSR04 lanjut ke bagian void setup ya void setup di sini koneksi jaringan wifi yang sudah semuanya sudah saya beri tanda beri komen jadi nanti teman-teman bisa baca juga sendiri ya di sini ada koneksi ke firebase nya lalu ini eh, penempatan variable tadi variable untuk konfigurasi hcsr nya sebagai output dan input lalu di sini melanjutkan kalibrasi sensor yang bisa 135 nya lalu masuk ke bagian void loop ini untuk e, sensor HCSR04 pembacaannya ya pembacaan sensor tersebut ya di sini juga membuat variabel e, jarak ya di mana jarak sama dengan 8,77 dikurang e, distance cm ini variabel juga jadi 8,77 ini merupakan jarak sensor dengan dasarnya ya jadi eh, pada simulasi ini ya saya buat saya membuat sebuah bak akrilik ini ya bak akrilik ini sebagai simulasi eh, untuk mengibarkan sebuah bak penampungan air ya jadi 8,77 ini merupakan jarak sensor dengan dasarnya nanti teman-teman bisa setting sendiri teman-teman rubah-rubah Oke, okay, jadi lanjut ke eh, bagian sensor MK135, pembacaan sensor MK135. Di sini saya membuat variabel baru bernama kondisi ruangan. Ya, kondisi ruangan ini eh, sama dengan nilai dari ppm. Jadi jika nilai ppm kurang dari 1000, maka kondisi ruangan sama dengan 0. Sebaliknya, jika nilai ppm lebih dari 1000 atau sama dengan 1000, E, maka kondisi ruangan sama dengan satu. Jadi untuk e, mempermudah memberi suara peringatan dibuat angka 0 dan 1 ya. Oke, masuk ke bagian suara peringatan. Ya di sini menggunakan perintah if dan else if. Pada bagian if itu untuk e, pembacaan sensor MK135. Ya, lalu LCIF pertama untuk jarak 
jarak uh, lebih dari 4 LCF kedua jarak kurang dari 2 jadi uh, dari yang ini yang pertama ya yang if jika kondisi ruangan sama dengan atau lebih dari satu yang berarti nilai ppm nya lebih dari 1000 maka ter, yang berarti terdeteksi asap ya pada ruangan tersebut sehingga uh, memberi uh, nilai satu yang diupload ke kepada ya nanti akan diupload ke Firebase ke database ya dengan kode peringatan satu juga yang menandakan kode peringatan satu itu berarti uh, terdeteksi asap ya. lalu LCF jika jarak lebih dari 4 ya berarti menandakan bahwa level air pada bak penampungan tersebut overload ya yang memberi kode peringatan 2 yang diupload ke database lalu yang selanjutnya LCF jika jarak kurang dari 2 maka mem, e, mengupload kode peringatan 3 yang menandakan level air rendah kurang dari 2 cm ya ini 4 lebih dari 4 cm 2 kurang dari 2 cm lalu e, LC LC nya e, kondisi normal ya e, memberi kode peringatan 0 yang berarti normal tidak terjadi apa-apa Lalu ini program untuk mengupload ke database bagian monitoringnya yang bisa kita lihat pada aplikasi antarmuka app inverter di Android hasil pembacaan sensornya ya sebagai monitoring. Oke kita masuk ke database di Firebase seperti ini ada variabel asap jarak peringatan ya. Untuk peringatan ini yang tadi di program ini ya, ini monitoring peringatan ya, monitoringnya ini dia monitoring peringatan ya, ini asap, ini jarak itu di sini ya, ini jarak yang ini asap ya. Kembali lagi ke database, Dan untuk database hanya seperti ini ya, sederhana sekali langsung masuk ke bagian app inverter ya desain aplikasinya seperti ini ya dapat nanti teman-teman lihat di simulasinya ya lalu ini rangkaian bloknya bisa teman-teman screenshot saja ini ada kode peringatan 1 2 dan 3 untuk kode peringatan 1 kalimat peringatannya seperti ini dua seperti ini dan tiga seperti ini ini bisa teman-teman edit saja ya gimana nanti maunya oke kita langsung ke bagian uh, simulasi ya di sini sp32 nya sudah saya jalankan programnya ya ya bisa lihat di serial monitor ini bahwa saya pembacaan sensor HCSR nya jarak airnya 2,85 ya yang saya simulasiin saya beri sebuah material yaitu uh, berbentuk lingkaran uh, ya berbentuk lingkaran ini ya jaraknya terbaca 2,85 lalu kondisi asap 0 yang berat uh, nilai ppm nya kurang dari 1000 ya hanya 116 yang berarti kondisi asapnya sama dengan 0 ini dia sensor HC eh, maksud saya MK135 nya bisa juga nilai pembacaannya kita lihat pada aplikasi PP inverternya ya di Android ini sesuai dengan yang ada di serial monitor bisa kita lihat juga di database ya nilai pembacaannya sama ya coba kita simulasikan pertama kita trigger uh, sensor MT135 nya menggunakan gas saya simulasikan dengan gas ya kita coba oke langsung terbaca ya nilai ppm 10.000 kondisi asap sama dengan 1 Kita coba sekali lagi. Attention. Smoke has been detected on the 
second floor. Oke okay, maaf barusan ada gangguan jadi saya pause rekamannya. Oke okay, lanjut selanjutnya simulasi sensor HCSR nya. Uh, simulasi sensor HCSR nya saya coba saya tambah uh, materialnya ya sehingga pem nilai pembacaannya lebih dari 4 4 cm ya kita lihat terlihat di sini pembacaannya lebih dari 4 cm ya yang menandakan level airnya uh, melebihi ya over oke okay. kita coba normalkan kembali ya sekarang nilai pembacaan 2,85 ya. saya coba ambil semua materialnya sehingga nilai pembacaan 0 yang menandakan air habis level airnya kosong ya. oke okay, sekarang Pembacaannya kita tunggu sudah nol ya menandakan level air habis. Oke. Okay. Ya sudah dinormalkan kembali. Oke okay, baiklah. Sepertinya sudah cukup uh, simulasinya. Demikian juga dengan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.